Pozdrav, dragi moji, dobrodošli u video o slikanju portreta. Danas, 12. januara 2023. godine, završio sam portret Vlade Teji Jarotića. Kako je nastao ovaj portret, imat ćete priliku da vidite u nastavku videa, a kako je došlo do nastanka ovog portreta, pogledajte u videu koji se nalazi gore na ovoj kartici odnosno na linku u opisu videa. Dakle, sliku sam započeo negdje 1. januara, trebalo mi 12 dana da naslikam ovaj portret i to baš onako intenzivnog rada, s obzirom da, sam, da radim tri slike paralelno, što je opet dobro, jer površina na jednoj slici, dakle, prilikom slikanja, površina na jednoj slici ne osuši se dovoljno i potrebno je onda da pređem na drugu sliku da bi se ova prva osušila i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu 12 dana intenzivnog rada dalo je neke rezultate. Uskoro ćemo objaviti i nastanak drugog portreta koji ste gledali u videu anketa i portret. Vladecu Jerotića, iskreno da kažem, ne bi trebalo posebno predstavljati, ali vjerujem da postoje ljudi koji nisu čuli za Vladetu Jerotića. Ovom prilikom bih dao savjet da se pozabave malo Vladetom Jerotićem jer ima dosta pametnih stvari čuti i pročitati. Sada ću vam pustiti video kako je rađan ovaj portret. Ići će timelapse od samog početka nastanka do kraja, a ja ću u pozadini da kažem nešto vladiti, odnosno o načinu na koji sam ovo slikao. Vladeta Jerotić rođen je u Beogradu 2. augusta 1924. godine. Bio je neuropsihijatar, psihoterapeut, filozof, književnik i akademik. Na medicinskom fakultetu diplomirao je 1951. godine. Specializaciju iz neuropsihijatrije stekao je 1957. godine. I nakon toga, od 1958. do 1961. boravio je u Švajcarskoj, Njemačkoj, Francuskoj, gdje je specializovao psihoterapiju. Napisao je brojna dijela iz oblasti psihijatrije, filozofije, teologije i filozofije hrišćanstva. Dao je veliki doprinos nauci i kulturi. Nažalost, preminuje je 2018. godine. Ukoliko vas zanimaju pojedinosti o Vladeti Jerotiću, potražite ih na internetu. Reći ću vam da sam slušao predavanja Vladeti Jerotića na YouTube-u, kojih ima zaista dosta, dok sam slikao ovaj portret. Takav pristup nadahnjuje čovjeka, jer od od vladete svakako ima šta da se nauči. Reći ću vam nekoliko rečenica o problematici sa kojom sam se susretao tokom slikanja portreta. Prvi problem je psihološki karakter portretisanog. Izazov je to prenositi na plavu. Lično mi je bitniji karakter i analitika te vrste nego li predstavljanje, odnosno mimetičko prenošenje lika na plavu. Moj izbor dominantnih površina na slici sveo se na smeđu i tirkiznu plavu jer ona umiruje. Sako i košulja su smeđi, ali je obojenost ove površine za sliku bila vizualno preteška pa sam se odlučio da donji dio slike ostavim ovako. Imam li pravo reći da je to samo mogućnost svjesnog izbora ili snaga intuicije? Mnoge odgovore kako dolazi do stvaranja ne mogu dati, ali osjećaj da vam radost donosi proces stvaranja neopisivo je stanje. Pustit ću vas sada da uživate u nastavku videa. Like, share i subscribe obavezno, nemojte to zaboraviti. Znači mi taj gest kao vaša podrška. Vidimo se uskoro sa novim portretima. A do tada, lijep pozdrav.